आज हम नेत सुष ओपेन इूनिभार्सिटर फार्ष्ट इयर इंगरेजी अनार्सर इजि वन सिलेबास अंतर्भुक्त इंगरेजी साहित्य इतिहास द्वित पर्व मिडिल इंगलिस पिरियडर प्रथम पर्याय एंग्लो नर्मान पिरियड आलोचना करते जा पिरियडटर समयकाल छो दस षट्टी साल थ तेरश चल्लिस साल पर्त आलोचना शुरू करा जाए दस षट्टी साल थ पंद्रश साल पर्त समय मिडिल इंगलिस पिरियड बला है पिरियडटी के तीन भागे विभक्त कर एक नम्बर होंग्लो नर्मान पिरियड प्रथम भाग एंग्लो नर्मान पिरियड दस षट्टी तेरश चल्लिस साल द्वित भागटी द एज अब चसार तेरश चल्लिस चौदहश साल ए तृत्य भागटी हे बारेन एज चौदहश थ चौदहश पचाशी साल पर्त आज के आलोचनार विषय एंग्लो नर्मान पिरियड दस षट्टी तेरश चल्लिस साल पर्त प्रथम जेने जेने क्यों ये जुग के अंग्लो नर्मान पिरियड बला है अंग्लो शब्दी एस यूरोपर उत्तरांचले बसबाजकारी नामक एक जति से प्रथम पर्व प्रथम पर्व अर्थात ओल्ड इंगलिस पिरियडर जो भिडियो आपलोड कर से आलोचना करोड़ा से भिडियो देखे नियो से भिडियो आलोचना करंग्लो शब्दी क्या भाव यूरोपर उत्तरांचल बसबाजकारी एस अपर जो शब्द अपर एक शब्द नर्मान जो शब्दी एस नर्मायनडी थे दूटी शब्द अंग्लो ए नर्मान ये दूटी शब्द नहीं अंग्लो नर्मान एंग्लो नर्मान पिरियडटर नाम एन प्रश्न हल नर्मैंडी कारा राजा आलफ्रेडर मृत्यूर पर डेनरा अर्थात डेनमार्कियोरा पृथिवीर उत्तर दिखे एर बस के नर्थमैनो बला है स्कटलैंड आयारलैंड और फ्रांस आक्रमण कर डेनमार्कियों एक दल फ्रांकर से फ्रांस के फ्रांक बला हत फ्रांकर उत्तर दिक्कत एक देश व अंचल जय से देशटा के बला हत नर्मांडी नर्मांडी नर्मैंडी देश के अधिबासी के बला हत नर्मान सूतरा सूतरा एंगल्स और नर्मान जति मिलित जो जुग एवं से जुगे जो साहित्य सृष्टि से समय बला है एंग्लो नर्मान पिरियड समयकाल दस षट्टी साल थ तेरश चल्लिस साल पर्त दस षट्टी ख्रीटाब्दे नर्मान डिउक उलियम इंगलिस चैनल पार है हेस्टिंगस युद्धे जयलाभ कर उलियम समग्र इंगलैंड अधिपति हो जाए उलियम एंग्लो सेक्शन समस्त भूसम्पत्ति नर्मैन बारन दे दिए दिले अंग्लो सेक्शन बला हत आर्ल ए नाइट अपर दिखे नर्मान अभिजात बला हत डिउक बारान बारन नर्मान बारन तर सामानिक सामंतानिक आईन तैरि कर लो कृषक तरह जमीते क्या करते बाध्य कर लो इंगरेजरा दास श्रेणी परिणत हल इंगलैंड विजयी उलियम साहेब इंगरेजी बोलते अभिजात बारन नर्मान फ्रांस भाषा कथा बोलत प्राय दुश बचर धरे नर्मैनरा इंगलैंडे आसते शुरू कर ले इंगरेजी भाषा के तरा सम्पूर्ण रूपे नष्ट करते कारण तक मठगुल लैटिन भाषा राजकार्य आदालते चलत नर्मैन फ्रांस भाषा नर्मैन फ्रांस भाषा और साधारण मानुष बोलत इंगरेजी तंगरेजी सम्पूर्ण रूपे विलुप्त है नर्मान आधिपत्य थकालीन इंगलैंड चतुर्थ शतब्दी शतवर्ष युद्ध समय नर्मैन फ्रांस और अंग्लो सेक्शन भाषा मिले मिसे परिवर्तित तो है एक जतियों भाषा परिणत तो हल जो भाषा 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 के जे भाषा के मध्य युगर इंगरेजी भाषा बला है 
ইংরেজ ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র ছিল প্যারিস নগরী দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তর্ক বিজ্ঞান শিক্ষার বিষয় নিয়ে অধ্যাপকদের মধ্যে ব্যাপক বিরোধ সৃষ্টি হয় ফলে একদল অধ্যাপক প্যারিস থেকে বিতাড়িত হলেন এবং সেই বিতাড়িত অধ্যাপকগণ ছাত্র সহ ব্রিটেনে চলে গেলেন এবং তারা অক্সফোর্ড শহরে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন যা পরবর্তীতে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচিত হয় এইভাবে বিশ্ব পরিচিত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয় এরপর বারোশো নয় সালে কেমব্রিজ কলেজও প্রতিষ্ঠিত হয় যেটা এই উল্লেখ্য ইংল্যান্ডের প্রাচীন এই দুটি বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে অক্সফোর্ড এবং কেমব্রিজ এই সময়কালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রথমে অক্সফোর্ড এবং তারপর দুই হাজার বারোশো উনিশ সালে সরি বারোশো বারোশো নয় সালে কেমব্রিজ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় সে সময় নর্ম্যানরা ইংরেজদের দাস বানিয়ে রেখেছিল সে প্রভাব ইংরেজি ভাষাতেও যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল যেহেতু প্রভুদের হাতে সকল ক্ষমতা সেহেতু প্রভুরা ভোগ করবেন সব রকম আরাম বিলাস আর চাকরেরা ভোগ করবে অপমান লাঞ্ছনা অত্যাচার যেহেতু প্রভুদের সেবা করা দাসদের কর্তব্য সেহেতু দাসরা প্রভুদের গুরু মহিষ মেষ মাঠে চড়াবে এবং প্রতিপালন করবে আর প্রভুরা খাবেন ছানা দুধ মাংস এই সম্পর্ক ভাষার ক্ষেত্রেও ছিল যেমনভাবে প্রভুরা দাসদের ইতর বলে মনে করত তেমনিভাবে সমস্ত ইতর প্রাণীর নামগুলো নামগুলো ছিল ইংরেজি শব্দে কিন্তু যখন সেই ইতর প্রাণীগুলোকে হত্যা করে খাবার বানানো হতো তখন সেগুলোর নাম ফরাসি শব্দে ব্যবহৃত হতো উদাহরণস্বরূপ ইংরেজি শব্দ অক্স কিন্তু রান্না করা সারের মাংসের কোনো ইংরেজি শব্দ নেই সেখানে ফরাসি হল বিফ তেমনি সিপ বা মেস শব্দটি হল ইংরেজি কিন্তু রান্না করা মেস মাংসের কোনো ইংরেজি শব্দ নেই সেখানে ফরাসি শব্দ হল মাটন এমনকি যে বিলাসবহুল স্থানে এই সব খাদ্য প্রস্তুত হয় তাও তারও কোনো ইংরেজি শব্দ নেই সেটিও ফরাসি শব্দ ফুড এরকম অনেক দিন চললেও একটা সময় নর্ম্যানরা নিজেদের স্বতন্ত্রতা ভুলে গেল স্বাধীনতা ভুলে গেল এবং ইংরেজদের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল তারা ইংল্যান্ডকে নিজ জন্মভূমি হিসেবে মেনে নিয়ে অ্যাংলো সেকশান অ্যাংলো সেকশান সাথে এক জাতি এক প্রাণ হয়ে গেল অ্যাংলো সেকশান একসাথে এক জাতি এক প্রাণ হয়ে থাকতে লাগলো এই নতুন দেশাত্মবোধ উদ্বুদ্ধ হয় নতুন দেশাত্মবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয় তারা রাজা জনের কাছে ম্যাগনাকাটা বা মহাসনদ আদায় করে নিল ফলে গণতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক সংগ্রামী হয়ে উঠল তাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অবিচ্ছেদ্য অংশ এবার একটু সাহিত্যের দিকে আসা যাক মধ্যযুগে গীতিকাব্যের কবিদের বলা হতো টুবা ডুরাস এই টুবা ডুরাসরা নৃত্য সহযোগে এক ধরনের গীতের আবিষ্কার করেছিলেন যাকে বলা হয় ব্যালাড ব্যালাড হলো এক ধরনের লোকগাথা অ্যাংলো নরমান যুগের ব্যালাডের মধ্যে রবিন হুড সবচেয়ে জনপ্রিয় কারণ সে ধনীর সম্পদ লুট করে গরিবদের মাঝে বিতরণ করত উল্লেখ্য এ যুগের রাজা ছিলেন আর্থার কিং আর্থার তাকে নিয়ে নানা সময়ে নানান কবিতা লোকগাথা লেখা হয়েছে আর্থার রাজা হওয়া নিয়ে মজার একটা কাহিনী আছে যে কাজটি তখন কেউ পারেনি সেটি আর্থার করে দেখিয়েছিলেন একটা পাথরের বুকে গাথা একটা তরবারিকে তিনি টেনে তুলে ধরেছিলেন তুলে টেনে তুলে তুলে তুলেছিলেন হ্যাঁ যার সুবাদে তাকে রাজা করা হয় যা অন্য কোনো বীর নাইট সেই সময় পারেনি সেই সুবাদে অর্থাৎ রাজা হয়েছিলেন সম্পর্কিত রচনার মধ্যেও সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ রচনা হচ্ছে কিং হর্ন রাজা অর্থাৎ ইংরেজদের মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছিলেন পরবর্তীতে স্পেন্সার টেনিসান রসেটির মতো কবিরাও তাকে নিয়ে কাব্যগাথা লেখার লোক সামলাতে পারেননি সাহিত্যের ক্ষেত্রে ফরাসিরা ইংল্যান্ডে নিয়ে আসে অ্যালেগুড়ি এবং রোমান্স এই দুই ধরনের সাহিত্য এই দুই ধরনের সাহিত্যর দ্বারা ইংল্যান্ডের মাটির প্রথম পরিচয় ঘটে অ্যালোগুড়ি অর্থাৎ রূপক রূপকের মধ্যে যে বিখ্যাত রূপক এই অ্যাংলো নরমান পিরিয়ডে লেখা হয়েছিল সে সেটা লেখা হয়েছিল সেটি নাম হল দি আউল অ্যান্ড দি নাইটিঙ্গাল এবং রোমান্সের মধ্যে বিশেষ করে কিং আর্থার রাজা আর্থারকে কেন্দ্র করে এই রোমান্সগুলি লেখা হয়েছিল 
যদিও রোমান্সগুলি অনেকগুলি ভাগ ছিল তবে ব্রিটেনের রোমান্সগুলি মূলত রাজা আর্থারকে কেন্দ্র করে আর এবং রাজা আর্থারের রাউন্ড টেবিল রাউন্ড টেবিলের সাথে যুক্ত নাইসদেরকে কেন্দ্র করে এই রোমান্সগুলি রাখা হয়েছিল রোমান্সগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ রোমান্স ছিল এই যুগের লেখা যেটা আজও যে আছে তার আজও যে আছে ইংরেজি সাহিত্যের মধ্যে বিশেষ জায়গা করে আছে সেই রোমান্সটি রোমান্সটি নাম নাম হলো স্যার গাওয়াইন অ্যান্ড দি গ্রিন নাইট অ্যাংলো নর্মান পিরিয়ডের লেখা বিখ্যাত একটি রোমান্স স্যার গাওয়াইন অ্যান্ড দি গ্রিন নাইট ঠিক আছে আমি আজকে অ্যাংলো নর্মান পিরিয়ডের আলোচনা এখানেই শেষ করছি আশা করি তোমরা আলোচনাটি ভালোমতো বুঝতে পেরেছ আমি এই ভিডিওটির ভিডিওটির নিচে ডেসক্রিপশান বক্সে অ্যাংলো নর্মান পিরিয়ডের উপর এই বছরের টার্মিন এক্সামিনেশনের জন্য যে প্রশ্নগুলি ইম্পর্টেন্ট সেগুলি উল্লেখ করে দিয়েছি দিয়েছি এবং সাথে উত্তরের লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি তোমরা দেখে নিও আজ এখানেই শেষ করছি ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ যদি ভালো লাগে চ্যানেল চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিও পরবর্তী এই ধরনের আরও ভিডিও নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ